friends uh, today we are going to see and discuss about the bezier curve problem so one of the most important topic sometimes in anaesthetic pattern they will ask uh, question in a problem okay that is the reason i have uh, uploaded this video okay shall we go to problem plot the bezier curve having end points p not 1 comma 3 and p3 7 comma 2 the other control points are p1 5 comma 6 and p2 6 comma 0 plot for values for u is equal to 0 up to 1 okay right in terms of point if the characteristics polygon is drawn in the sequence p not p1 p2 p3 and also solve the given problem using bcr matrix to find the midpoint on the bcr curve in this problem they have asked the midpoint of the bcr uh, curve okay um, but yeah, but we have we have already derived the midpoint of midpoint value in the equation itself why they are asking uh, midpoint by using matrix bezier matrix here means they will find out the values whether it is matchable or not okay that is the reason they have asked in the problem in this problem this this category we will see in another video now we are going to discuss only by bezier equation with using of given data by using of give this given data p not we have already know about uh, p not p1 p2 p3 now go we are going to solve the problem okay so this is a solution this is a solution p p of u is equal to summation of i n p i whole po uh, power of n c a u C A U one minus U one n minus I. This is the formula of Bezier curve in terms of equation format. Okay, we will have another formula in terms of matrix. Okay, that is we will find the matrix for midpoint in another video. Now we are discussing this in this video. Okay, now. Ipo ande. In the n is equal to three in the theory number, we are going to solve the equation. Let us go. 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 இந்த சமேஷன வந்து நம்ம ஈக்குவேஷனாக மாற்றணும் அப்படின்னா பி நாட் த்ரீ சி யு யு நாட் ஒன் மைனஸ் யு ஓல் பவர் த்ரீ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் த்ரீக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து வேல்யூ வந்து நான் த்ரீக்கு போட்டேன் செகண்ட் வேல்யூக்கு எதுக்கு போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐஎஸ் குள்ள ஜீரோக்கு போட்டேன் ஓகேங்களா ஐஎஸ் குள்ள ஜீரோ போட்டு ஜீரோக்கு இந்த வேல்யூ வந்துருச்சு இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துருச்சு செகண்ட் டேம் வந்து ஐஎஸ் குள் டூ ஒன்றுக்கு வந்திருக்கு தேர்ட் டேம் வந்து எதுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் டேம் வந்து ஐஎஸ் குள் டூ டூக்கு வந்திருக்கு ஃபோர்த் லாஸ்ட் டேம் வந்து ஐஎஸ் குள் டூ த்ரீக்கு வந்திருக்கு ஓகேங்களா அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த பி ஆஃப் யூன்ற ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இதில் இந்த த்ரீ சி நாட் யூ த்ரீ சி ஜீரோன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா அது என்னன்னா நம்ம ஓல்டு டேஸ் அதாவது வந்து பை ஸ்கூல் டேஸில் படிச்சுருப்போம் காம்பினேஷன் பெர்மோடேஷன் சொல்லி ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் அதுதான் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க காம்பினேஷன் ஃபார்முலா இது என்சிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என் என் ஃபேக்டரியல் டிவிட் பை ஐ ஃபேக்டரியல் என் மைனஸ் ஐ ஃபேக்டரியல் வந்து காம்பினேஷனோட ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவை தான் அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரீ ஜீரோவுக்கு நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ ஜீரோ இந்த ஐ ஃபேக்டரியல் இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணால் ஒன்றுன்னு வருது செகண்ட் வந்து நான் எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் பார்த்தேன் த்ரீ சி ஒன் த்ரீக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது த்ரீ சி ஒன்னுக்கு அப்ளை பண்ணி த்ரீ வருது த்ரீ சி டூக்கு அப்ளை பண்ணும்போது த்ரீ வருது த்ரீ சி த்ரீக்கு அப்ளை பண்ணும்போது வருது P of u is equal to p0 1 minus u whole power 3 plus 3p1 u 1 minus u whole square plus 3p2 u square into 1 minus u plus p3 u cube. இந்த பார்மலாம் நம்பாப்பிலே பண்ணியாத்து.
ஓகேங்களா இப்போ இது வரைக்கும் இக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு இது ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் இதுக்கு இந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு இந்த ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறதா ஃபர்தரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த ஃபார்முலா ஜென்ரல் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு வந்துருச்சு எக்ஸோட வேல்யூஸ் மட்டும் எடுக்கணும் எக்ஸோட வேல்யூஸ் என்னது அப்படின்னா அங்கே நாலு பாயிண்ட் இருக்கலாம் அந்த நாலு பாயிண்ட்டில் இருக்க எக்ஸோட வேல்யூஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எக்ஸ் நாட்டுக்கு ஒன்று எக்ஸ் ஒன்றுக்கு ஃபைவ் எக்ஸ் டூக்கு சிக்ஸ் எக்ஸ் த்ரீக்கு செவன் இந்த நாலு பாயிண்ட் எதுனா இது தான் நாலு பாயிண்ட் இப்போ பாருங்கள் நாலு பாயிண்ட் அதோட எக்ஸ் வேல்யூஸ் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் மட்டும் எடுத்துடுறேன் ஓகேவா அப்படி எடுக்கும்போது அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் நான் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபைனலாக வந்து அந்த இக்குவேஷனில் வந்து த்ரீ யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் யூ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு வருது அதே மாதிரி ஒய்க்கு அப்ளை பண்ணுறேன் ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாவில் ஒய்யோட வேல்யூ த்ரீ ஒய் ஒன் இஸ் ஸ்கூல் சிக்ஸ் ஒய் டூ ஸ்கூல் ஜீரோ ஒய் த்ரீ ஸ்கூல் டூ அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வருது ஃபைனல் வேல்யூ என்ன ஈக்குவேஷன்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஃபைனலாக என்ன வருதுனா செவன்டீன் யூ க்யூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் யூ ப்ளஸ் த்ரீனா வருது வேல்யூஸ் ஓகேங்களா இப்போது இந்த வேல்யூவை நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அந்த யூ அவங்க கொடுத்துருக்கா மாதிரி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கா மாதிரி ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப் டு ஒன் வரைக்கும் போடுற மாதிரி நான் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எனக்கு தெரியும் ஒன் கமா த்ரீ லாஸ்ட் வேல்யூ செவன் கமா டூன்றது எனக்கு தெரியும் எப்படி அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஒன் கமா த்ரீ லாஸ்ட் வேல்யூ செவன் கமா டூ ஓகே ரைட் இந்த வேல்யூ எனக்கு தெரியும் இந்த வேல்யூ நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஜீரோ ஒன் கமா த்ரீ ஒன் செவன் கமா டூ இப்படி அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வந்துடுது இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் எனக்கு பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டைக்ராமை பிளாட் பண்ணணும் என்ன கர்வை பிளாட் பண்ணணும் கர்வ் கர்வ் எப்படி பிளாட் பண்ணுறன்றத பாருங்கள் அந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சு இந்த மாதிரி வந்து கர்வை வந்து நான் பிளாட் பண்ணிவிடுவேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எனக்கு என்னது ஒன் கமா த்ரீ லாஸ்ட் பாயிண்ட் செவன் கமா டூ அப்போ கர்வ் அப்படியே போயிடுச்சு ஓகேங்களா கர்வ் எல்லாம் அந்த பத்து பாயிண்ட்டும் அப்படியே பிளாட் பண்ணி கர்வ் வந்து மேக் பண்ணிட்டேன் இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து அந்த டேஞ்ச் அந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இது டேஞ்சென்ட் இல்லை இது கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸு அந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நான் வந்து டாட்டர் லைனை மென்ஷன் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா பிசிஎல் கவோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்மிட் கவோட கான்செப்ட் என்னன்னா டேஞ்சென்ட்டை பேஸ் பண்ணி வரும் கவ் பிசிஎல் கவோட கான்செப்ட் என்னன்னா கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி வரும் கவ் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த இந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து இதுக்கான கவோட ஷேப் கொடுக்குது அந்த கவோட ஒரு பேத்தை கொடுக்குது இதெல்லாம் வந்து எது கொடுக்குது அப்படின்னு இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுக்குது ஓகேங்களா கவ் வந்து இப்படி தான் போகணுன்றதுக்கான இது வந்து ப்ராசஸ் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுக்குது ஓகேங்களா இப்படி நம்ம மேக் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் நான் என்ன பண்ண பண்ணுறேன் இதோட மிட் பாயிண்ட்டு நான் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் இந்த மிட் பாயிண்ட்ன்றது நத்திங் பட் நம்ம ஆல்ரெடி யூகேஷனில் கண்டுபிடிச்சது தான் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த ரெண்டு வேல்யூவை மேட்ரிக்ஸ் மெத்தடில் போட்டு நம்ம அதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதே வேல்யூ தான் வரும் பட் ஆனால் செக் பண்ணும்போது அது கரெக்டாக இருக்கிறதா அப்படின்றத நம்மள செக்கிங்காக அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபைனலாக அப்படி அவுட் புட்டை நம்ம இப்படி காமிச்சு ட்ரா பண்ணி இதை காமிச்சு முடிச்சிடணும் ஓகேவா இது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஸோ தே வில் ஆஸ்க் தே மே ஆஸ்க் த கொஸ்டின் இன் ப்ராப்ளம் ஓகே தேங்க் யூ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்றதுனால கொஞ்சம் கா